Hello. Hello, class. Welcome. Hello. How are you? I'm fine, teacher. Okay, great. Thank you for being here. Is it raining in your in your neighborhoods? Yes. Yes, in my house also. And also we have kind of blackout. Hello, Miss Michelle Garcia, Alexandra Michelle, welcome. Kelly, thank you for being here, okay. We still have a one minute left in order to get started, yeah? So it is nice to have you here and to know that you are okay, that everything is fine with all of you, okay? Even though it is raining, but we need to be very careful when we are out of uh, our houses, yes? And here, let's see. Okay, we say good evening. Okay, good evening class. Let me see. Okay, so I was shaking and I was, um, you know, uh, verifying your your homeworks, your homework week number one, almost all of you got a hundred at least, even today in the morning, okay? So congratulations, you have been working very hard and my advice is that you continue, okay? Good evening, good evening. You continue working every day. As soon as we finish the class, you go over the homework in week number two. Homework week two starts today. It is already open. And remember, after each class, you have to develop, you have to carry out a homework. Recuerden que hoy comenzamos la unidad dos. Entonces, ya los homeworks están disponibles para la unidad dos. Después de cada clase, pueden ustedes trabajar cada, cada homework. No es muy largo, ¿verdad? Porque recuerden que en esta unidad sí van a tener un midterm, okay? un examencito, ¿verdad? Así que acabamos, ¿ok? So, Jocelyn, welcome. Rosa Castro. Uh, Alexandra, I said already. Julissa. Jose Mauricio, hello. Hey, you are home. Oh, that's great. Good evening. Ya llegó a casa. Qué bueno que, lleg que llegó bien, ¿verdad? En esta... Noche lluviosa, this rainy night. Carla Daniela, hello, welcome. Okay, class, let's get started because we have too many things to do today and you are going to be participating. Remember to keep the camera on. Recuerde mantener la cámara activada todos los días. La administración les hace un recordatorio, ¿verdad? De la cámara activada porque es parte del compromiso, parte del requisito. Entonces, por momentos posiblemente tengamos visita de Insafor y ellos, ¿verdad? Así, an announce, as a listener, como oyentes pueden ingresar y pueden verlas, quien está cumpliendo con los requisitos. Entonces, por eso a diario se les hace el recordatorio para que vean que sí, yo les recuerdo y también la administración les recuerda, ¿ok? And here we go. So, in a couple of minutes, we are going to take the attendance. En unos minutos voy a tomar la asistencia para darle oportunidad a los compañeros que aún no llegan a casa. They are in their way back home. Están en camino a casa. Okay. So we are happy because Jose Mauricio texted that he was in his way home. Uh, nos comentó que estaba en camino a casa, pero ya está acá. Okay. So here we go. And I'm going to start sharing my screen with you as every single day. I am so glad that all of you are here, class. Okay. And congratulations on your performance in homework number one, week number one. Okay. Felicitaciones para eh, su desempeño en el homework de la semana uno. Todas las áreas de la semana uno. Great. So here we go. I'm going to share my screen with you. Let's get started from the very beginning. Okay, so let's remember that we are starting the 50% of the course today in module one. In three weeks, you are going to be beginning level two. So congratulations because of your responsibility. Felicitaciones por su responsabilidad. 
And here we go. Today's agenda for video conference number six. Greetings, that is what I did. We're going to have a feedback, a brainstorming on what we did in the previous week. Vamos a tener un repaso y como lluvia de ideas de lo que hicimos la semana pasada. We're going to read the objectives in the pre-task. You're going to be describing your job today, okay? And also you're going to describe like this, to describe my job, position, and activities I perform every day at work. Acá van a contarnos todo lo que hacen en el trabajo, las actividades laborales, obviamente, okay? Uh, you're going to say, first, I, I take a cup of coffee, especially in this weather, right? Especialmente en este clima. And the task, uh, the highlight task is describing my job, and we're going to be working especially at ages 19 and 20. And the wrapping up of the class. So class, I need a volunteer in order to help me reading the objectives for today. Only one volunteer who's going to be that one. <laughs> one volunteer. Thank you, Mario. If you open your microphone, activate the microphone, great. Okay, go ahead. Okay. Objectives, a specific objective. Participants will be able to describe my job positions, and the activities that I perform every day at work. Class objective. At the end of the class, participants will be able to use simple present. Thank you so much. So this is the big topic today, okay? To use the simple present tense. And here we go. Let's see. Okay, just a reminder, las tareas y evaluaciones. Cada día traten de ir sacando la tarea. Recuerden, después de cada video eh, está la tarea, ¿verdad? Del día, de la noche, de la sesión. Y en este, en esta semana, al final van a tener un midterm exam. Van a tener una evaluación. Sí, entonces traten de que no se les acumule. But, ok. Claps, claps, claps for uh, your performance in the first week. Felicitaciones por su desempeño en la semana uno y también en la plataforma de aprendizaje. So mm -hmm. I just have here this as a reminder. And here we go over the feedback, okay? And it is your participation required over here, class. Y acá sí necesitamos su participación, chicos y chicas. Because you're going to tell me what we did in the previous week or the contents or activities that you practiced previously. ¿Cuáles son los temas, actividades que trabajamos anteriormente? Do you remember? Okay, yeah, tell me. Oh, great, the ABC. The, A, the ABC, right, the alphabet. Okay, what else? ¿Qué más? Spelling. Spelling. Uh -huh, very well, because the spelling is associated to the ABC, right? And now, after the ABC and spelling? Yes, no questions. Yes, no questions. Very well. Yes, no questions. Great. One more thing that you remember? Hey. Profession and occupation. Great. Okay, professions and occupations, yes? Hmm. Occupations, what else? Possessive adjectives. Great, possessive adjectives. One more thing, what were you spelling? Do you remember? ¿Qué estaban deletreando? ¿Qué deletreaban? In the activities. Our names. Okay, names. Okay, we were working with names uh, and last names, okay? Names and last names, basically, yeah? You were practicing spelling your names and last names and introductions, yes? Okay, this was the highlight, but uh, something calls my attention and it is this one. Okay, let's see. Do you remember the possessive adjectives? Which are the possessive adjectives? 
¿Cuáles son los adjetivos posesivos? My. George. Your. Her. Her. His. Uh -huh. It. Our. Our. Okay, and there. That's it. Very well. Re, there. It is missing letter T here and there. Very well. So this is what we were practicing. And I need somebody to help me say in the ABC. Do you remember the alphabet? Who wants to try saying only saying the ABC? ¿Quién nos va a colaborar diciendo el abecedario, el alfabeto? Rose, ok. Thank you, Rosa. Rosa. A, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Excellent. Congratulations, Miss. And now let's see. Uh, what about the just no questions? Miss Carla Daniela, are you a journalist? Okay, great. Excellent. And Noe. Hello, Noe. Hello, teacher. Uh, Noe, are you um, are you an astronaut? No, no, I am. No, I am not. Very good. So those are the yes, no questions. Remember, the yes, no questions are all the questions that you may give an answer in affirmative or negative way because it is not um, an information question. Okay. So here we go over this, the simple present tense. Let's remember uh, something about the simple present tense. Recordemos, hello, Eric. Eric Vasquez, Eric Fernando, only Eric Ismael is missing, okay? So welcome, uh, Ruth Guadalupe, welcome. And to the others, okay? You are really welcome to the class. And hi, now, teacher. hi, hi. Teacher. nice to have you here. Okay, let's continue. And here we go, oh, okay. I'm going to share it because it moves a little bit in the short screen, small screen. So here we go, class. Look at this, the simple present tense, the uses of the simple present tense. Um, we use the simple present tense for repeated actions or habits. La utilizamos, e utilizamos el presente simple para expresar o describir acciones repetitivas, hábitos o rutinas. Ese es el uso más común. We use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. The action can be habit, a hobby, a daily event, a scheduled event, or something that often happens. It can also be something a person often forgets or usually does not o algo que una persona no hace. Entonces tenemos que nosotros usamos el presente simple para expresar la idea que una acción se repite o es usual. La acción puede ser un hábito, un hobby o pasatiempo, un, un evento diario, un evento programado, schedule event, un evento programado, ¿verdad? Eh, calendarizado or something that happens, o algo que sucede. For example, I brush my teeth every day. Yo me cepillo los dientes todos los días. It is a routine, it is a habit. And then it can also be something a person often forgets. Algo que muchas personas olvidan. Many times people forget their eyes glasses, yes? Or the keys, okay? Uh, or usually does not, or que no hacen. For example, I play basketball. She does not play soccer. Does he play basketball? The bus leaves every morning at 6 a.m. 
the bus does not leave at 7 a.m. Y acá vamos ejemplificando cada uno de estos casos. Porque the bus does not leave at 7 a.m. Es algo que nos sucede a diario, ¿sí? But if we say the bus leaves every morning at 6 a.m. Es un eh, hábito, una rutina que ese bus esperamos que salga todos los días a las 6 de la mañana, ¿sí? Ok. And then, when does the bus usually leave? Preguntamos acerca de una acción habitual, de un hecho que usualmente sucede. Cuando esperamos, when does the bus usually leave? ¿A qué hora sale usualmente el bus? Uh, she always forgets her lunch. She's in a hurry and she always forgets her lunch. Va deprisa siempre y siempre olvida el almuerzo. Okay, so it is like a habit. She is in the habit of forgetting her lunch. He never forgets his coats. This is on the contrary. He never forgets his coat. Nunca olvida su abrigo. ¿Quién? Él. Y acá, fíjense que en presente simple para la tercera persona de singular si lleva la S. En afirmativo, ¿sí? Every 12 months, the earth circles the sun. Does the sun circle the earth? Y esto es una realidad, ¿verdad? Un hecho real, un hábito siempre sucede, ¿ok? Do you have any questions so far? ¿Preguntas hasta el momento? Ok, let's continue because later we're going to practice. So here we have facts or generalizations. The simple present can also be used to describe what the speaker believes that a fact was true before, is true now, and will be true in the future. El presente simple puede también usarse para describir lo que la persona que habla cree que es un hecho real, que fue verdadero antes, puede ser verdadero en este momento y va a ser un hecho real en el futuro. It is not important if the speaker is correct about the fact. No importa si el hablante, la persona que expresa la idea o describe la acción, está en lo correcto o no. It is also used to make generalizations about people or things. También lo utilizamos para hacer generalizaciones acerca de las personas y las cosas. For instance, cats like milk. Is it true or false? Cats like milk. A los gatos les gusta la leche. True or false? True. Very well. It is true. Excellent. And then we have parrots do not like milk. Is it true or false? Parrots. True. Very well. Um, a las loras o loros no les gusta la leche. It is true because they have a pig, right? Uh, do dogs like milk? Y a los perros les gusta el, la leche. A kind of, says Carla. More or less. Depende. Uh -huh. It depends, but when they are babies, they, they uh -huh, because they are mammals, right? And if you, and if you get or adopt a, a, a puppy, you give it milk, yes? With a kind of, uh, you know? pastry or, or bread, or pan francés, something like that, yeah? Then Cancun is in America. That is a real fact. Ese es un hecho real. San Salvador is not in Europe. Another real fact. Otro hecho verdadero. Doors are made of wood. Las puertas están hechas de madera. That is another uh, real fact. Windows are not made of wood. Las ventanas no están hechas de madera. En este caso, podría ser real y podría ser irreal. Yes or no? Because probably if you go to the mountains, the windows are made of wood. Yeah. Pero en la ciudad ya no se usa la madera para hacer las, las ventanas. Yeah. So that's why it can be correct, the expression or not correct. It depends, right? The situation. Now, Zacatecoluca is a small city. It is another fact, otra realidad. Muy bien. Questions about this? 
facts for generalizations. No, no hay preguntas hasta el momento. Bueno, ya lo vamos a practicar. And here we have another use. Okay, schedule events in the near future. También usamos el presente simple para los eventos programados en un futuro cercano. And here we go, class. We use the simple present to talk about uh, schedule events in the future. Usamos el presente simple para hablar acerca de eventos programados en un futuro extremadamente cercano. This is mostly common done when talking about public transportation. Esto mm, más comúnmente se hace cuando hablamos del transporte público, but it can also be used with other scheduled events, no problem. For instance, we have the plane leaves today at 8 p.m. Because if you go to the airport, there is a timetable, right? And it, uh, you can see when the planes leave and they arrive or if they are delayed. Y vemos en el timetable si los aviones están retrasados, están a tiempo, la hora de salir y hora de llegar, right? Uh, the bus does not arrive at 7 a.m. It arrives at 9 p.m. So here we are describing an action that doesn't happen, but also we clarify and we mention the real fact. Y también mencionamos el hecho real. When do we board the plane? Cuando abordamos el avión, ¿sí? According to the plane ticket that you have and the timetable y al horario que está programado ya. The celebration starts at seven o'clock. En este momento, en este día no inicia. En este momento la, la celebración va a iniciar a las siete en punto, ¿de acuerdo? Pero hoy, entonces es un futuro bien cercano. When does the class begin tomorrow? ¿A qué hora inicia la clase? Mañana, at 8 p.m. as always, como siempre. ¿Ok? ¿Questions or comments about this? ¿Preguntas sobre esta explicación? No? Ok. So right now here, you are going to write 10 sentences using the simple present tense showing scheduled events in the future. Vamos a escribir 10 oraciones que muestran, okay, que describen eventos programados para un futuro cercano. For example, let's see. Mm. Okay. Here we go. And it goes number one. Okay, tell me. Tell me a schedule event. Ah, for example, tomorrow. Uh, tomorrow, uh, students, students in school. Students in the school um, do not have classes. Yes? Tomorrow students, uh, tomorrow students in school do not have classes or students do not have classes tomorrow. You can switch the order also. And you may say students, in school do not have classes tomorrow. Why not, teacher? Because it is the teacher's day for students in school, pero nosotros sí tenemos, okay? So here, it is one. It is a schedule event because it is in the calendar. It is a holiday for teachers in public schools, yes? Okay, so right now you are going to move to the breakout rooms and as a group, you are going to create 10 sentences describing scheduled events in a very near future, okay? Ready? Listos, listas. Okay, here we go. Solo ese, esa parte van a trabajar, okay? Um, schedule events in the near future. So you use your imagination or maybe events that are taking place very soon at your workplace in your different companies. En sus diferentes uh, compañías, eventos que van a suceder mañana, 
okay? In the morning, in the evening, in the afternoon, or at night, okay? Here we go. Preguntas sobre lo que vamos a hacer? Only 10 questions, but it is 23. So before we go to the, to the breakout rooms, I'm going to take the first attendance. No voy a hacer que, because of the, you know, of the rain, later on, someone else is going to be with problems. So here we go, let's get started. Okay, Rose. Here we go, Abel. Abel, where are you? Abel is absent. He, okay, Abel is absent at the moment. Let's see, Alexandra Michelle. Hello, Alexandra. Presente. Present, very well. Carlos Manuel Acevedo is absent. David Daniel is absent. Uh, Eric Enrique Vasquez. Eric Enrique present. Vasquez. Thank you, Eric. Present, present. Uh, Eric, uh, Eric Fernando Castellón Merlos. Present. Thank you, great. Eric Ismael. Ismael. Eric Ismael. Your yes. microphone and the yes. camera. Thank you. Hey, ayer ya no regresó, Ismael. What happened? ¿Qué le pasó ayer? Corte de energía. Uh, um, se me fue la señal y nunca, nunca regresó la luz. Uh, so sorry. Okay, Griselda. Griselda del Carmen. Griselda, not yet. Aún no llega. Javier Francisco. Uh, Javier Ignacio. Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn absent. Okay, Jose Mauricio. Present. Thank you. Julissa. Julissa. Present. Thank you. Carla Daniela. Present. Okay, great. Carla Elizabeth, still disability, da muy incapacitada. Katherine Marisol, Kaylin, Kaylin Johanna. Present. Okay. Present. Mario, thank you, Miss Kaylin. Uh, Mario, Mario, Eduardo. Present teacher. Thank you. Mayra Alejandra is not here. Noé. Present. Thank you. Rosa del Carmen. Present. Always here. Fruit. Present. Okay, thank you, Miss Fruit. Okay, here we go. Now, as a group, let's build the sentences. Okay, as a group, you have to build 10 sentences using the simple present tense, but showing future for scheduled events. Okay, here we go. Okay, great. Let's move to the breakout rooms if you are so nice and begin building. After this activity, you are going to read your sentences for the class, okay? So go to your groups. And begin writing your sentences. Bye-bye. 
Eric Enrique Vázquez, I need you in group number one. And Ruth Guadalupe, I need you in group number one too, okay? Go to your groups, please. Hola. Uh, Eric Enrique Vázquez. Eric, are you okay with your audio? Eric Enrique. Se quedó congelado. Okay, Ruth eh, se Ay. supone. Hola, hola. Sí. hola. Se, se supone que Ruth Guadalupe va hola. a trabajar con ustedes también. Quizás está teniendo un, pro, un poquito de problema, ¿verdad? Con la conexión. Pero Eric sí está acá. Eric, antes que comience la actividad, una pregunta. Ah, Ruth ya llegó. Hola, hola. Ah, Eric, una pregunta para usted. Ah, no terminó los homeworks de la, sí. de la semana uno. Eran cinco homeworks. Después de cada video. Sí, era... los hice. Sí, pero es que yo me confundí, bueno, no sé si, si fue que me confundí, pero es que habían actividades. Porque solo vi el 20%. No. Sí, no. así me aparece ahí registrado. Quizás no le dio en enviar. A... Después de cada video, no? después de cada video, hay un, un, un pequeño cuestionario, ¿verdad? Que tiene que contestar, eso es. Lo más son cinco preguntas, ¿sí o no? Ajá. Pero eran cinco de esos sí, pequeños incluso cuestionarios. Está viendo, está y le dio, viendo... le dio, le dio enviar, le dio enviar. Sí. Hizo clic en enviar porque me aparece solo el 20% con usted. Sí, igual este me aparecía a veces 25 de 25, eh, en 20 de 20 en algunas. O sea, como sí. algunas me salían malas, ¿verdad? Pero ajá, ajá la volví a hacer y la Ajá. Sí, pero, pero siempre no, es que verifique, vaya... verifique nuevamente, por favor, y asegúrese de que, porque como usualmente usted tiene bajones en, la, en el internet, probablemente cuando usted le da a enviar, no se envió, ¿verdad? Entonces siempre verifique si se registra su nota, por favor, porque si me aparecía por, revisar, por toda la bien. semana, 20% yo quizás no lo completó, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Pero verifica después de la clase uh -huh. cuando ya se hizo lo hace el inter. Ok. Ok, continue. Sorry for the interruption. Teacher. Bye bye. Yes. Teacher, teacher. Yes. Tell me, tell me, Noé. Eh, es una oración por cada uno. No, como equipo van a ser 10 oraciones. Ah, como equipo. Sí, como equipo y luego las leen. Ajá. Si no, 10, 20, 30, 40. Oh my God, no. No, <ríe> yo pensé te... que. Una, una por, cada, por cada uno. No, como equipo. Pueden hacer dos cada uno. Por eso les dije, actividades de eventos programados de un futuro cercano en sus compañías o que ustedes van a realizar, ¿sí? Uh -huh. Bye. Ok. Gracias. Bye. Bye. Tomorrow at 11 o'clock. Remember, we are using the simple present tense, ¿ok? Estamos usando el presente simple, pero con significado de futuro, ¿ok? En este caso, uh -huh. yo dije la oración, I go to the park tomorrow at 11 o'clock. El go no iría así. No, uh, maybe I go to the park. Uh, on, on Wednesdays, I go to the park on Wednesdays, porque es una rutina, pero ya lo tiene programado también. Y como mañana es Wednesday, sí, I go to the park on Wednesdays. Okay. Okay. Otro ejemplo sería, teacher, I cook sandwich on Monday. Yes, that's correct. Es, es una rutina, pero ya está algo programado, un evento que siempre se desarrolla, ¿verdad? Ok. Bye, because Carla Daniela is waiting for me. Bye.
Hi, Miss. Hello, tell me. We're having a problem. I don't believe you. I don't know why, but I don't believe you. <laughs> Ajá, dígame. Alexandra no nos puede escuchar. Y está inhabilitado uno de compartir nuestra pantalla para yo poder inscribir. No, no les creo. Definitivamente imposible. Let me see. Y, y, okay. y Alexandra, ¿qué le pasa con el audio? ¿Por qué no nos escucha? Hoy sí, ya les escucho. Hoy sí, ya les escucho. Ya ven, llegó la tía por dos en resolución. Me da un That is magic. Ok. Ok, bye. La motivación necesitaba para hablar. Yeah, motivation. That's good. Bye. Que omitir esa parte. Como, no sé. Eh, y, sí, sí. Yes. Él mencionaba en una oración el will, pero will ya estamos no, hablando en futuro. No, sí, así no. es. No, no, no puede ser. Ah, no. Ajá. no, no, no. no example, teacher. Por ejemplo, yeah. vaya, veamos. Yo le comparto mi pantalla. Permítanme, permítanme. Okay. Vaya, for schedule event. For example, the plane leaves today at 8 p.m. If you say the class finishes today at 10 p.m. Sí, es un futuro inmediato porque dentro de hora y media casi va a terminar la clase. Vean los ejemplos. The bus does not arrive at 7 a.m. It arrives at 8 p.m. Yes, the class begins, our English class begins at 8 p.m. Es un futuro cercano porque begins, ajá, ahí el verbo va con S si es tercera persona de singular, ¿sí? Uh -huh. Sí, había colocado sí. start de empezar. No, pero léame la oración, read your sentence. The English class starts at 8 p.m. No, that's okay, perfect. Mm -hmm. Yes, that's excellent. The answer Entonces, starts, that's okay. Yes, Ismael. Él mencionaba, eh, mi compañero, que él usó will. Entonces yo como que corregí, corregí la oración y la coloqué. He goes to the gym at 10 p.m. Yes, that's correct, that's correct. Porque acá es el verbo en presente simple, no will. Will es para futuro. O incierto, puede suceder, puede no suceder. Uh -huh. ah. Entonces esto es para algo que ya está programado, que se tiene que dar, ¿sí? Pero no se está dando en el momento, en este momento, en el presente. Se puede dar eh, más tarde, en la noche, a medianoche, mañana. ¿Ok? Sí. Ok, very good. Continue. Y pueden escribir también ejemplos de eventos que se realizan en el trabajo. Que ya están programados. ¿Sí? Para mañana, por ejemplo. I arrive at work at 7 a.m. Or I arrive at work at 8 a.m. I have a cup of coffee at, let me see. Okay, hold it. Si hay alguien que ha ingresado. Eric, en su time. No me acuerdo en qué equipo está. Ok, yo creo que en el 3 entonces. Ok. No, estaba acá. Bueno, ya lo veo. Entonces, eh, no pueden utilizar will porque will is for future. Y estamos en presente simple sí. para describir eventos ya programados. ¿Ok? Ok. Ok, bye. Eric Enrique Vázquez. Eric, do you listen to me, Eric? Eric Enrique. Okay. Eric Enrique no estaba en este equipo. ¿Quién estaba Eric? Estaba... Tenemos al, al Eric con Cano. Hola, ¿no? tengo problema. Eric Hola. estaba con. Ya tenemos un Eric. Pero es que este, es con Eric que con C y uno con K. <risa> pero, Enrique, pero Enrique estaba con, con Noé y Abel, ¿verdad? Y Yulisa, sí, en Eric Enrique. Miss, I have, I have a question again. Yes, tell me. How Dígame. Do you say, how do you say cliente in English? Client or customer? Customer. 
customer or client. ¿Y qué le pasó? ¡Ah! Perdón. Eric Enrique Vázquez. Ay, no. Movía. <risa> Movía a Erika. Ay, quiero ver. Ustedes son el equipo trepa. Ma, ma, ma. <risa> y el otro chico perdió la conexión de internet. Se los dijo Eric, que primero teníamos dos y ahora solo uno. Ninguno. <risa> ya está Eric Merlos aquí. Y perdió la conexión, Erika. Así ah, él, él, a él teníamos. A él, <risa> sí, <risa> pero Eric, Eric, oh, oh. Eric Enrique perdió la, la, la conexión. Este es nuestro Eric, dice. Más, ok, continue. So, Miss Carla Daniela, it is customer or clients. Both are correct, ok? Thank you. Ok, my pleasure. Bye. 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 Have no es tener. Sí. Ah, sí, perdón. Teacher, uh, here, tomorrow college. ¿Qué, qué, mira, ¿qué quiere decir eso de college? <risa> ¿Qué quiere decir eso de college? No es colega. Ah, tomorrow colleagues. ¿Cómo es? Con una L. Ah. No, así, pero con una E en lugar de la Y, no. creo. No, quítele la Y. Ajá. Es con la I latina. No, no, la no lleva e. ninguna I. E. No, it is Mrs. Es una e. U, U, una U. Quiero ver que, permítanme que hay, hay quienes están teniendo problemas con la conexión. ¿Y quiénes están escribiendo? Johanna tiene problemas con la conexión. Ale García. Tiene mal debido a la lluvia, no puedo conectarme. Me había conectado debido a que se ha venido más fuerte la lluvia. Señal. Ay, no tengo Acá. conexión, yo. Creo que va una E ahí. Eric tiene problemas de conexión. E. Eric había entrado a este grupo, pero se salió. No, perdió la conexión de internet. Ok, le, permítanme que oh. le voy a escribir a, la, a todos los que me han escrito que tienen problemas con la conexión. Está bien. Yo hasta ahorita me he podido conectar. Igual tenía problemas con uh -huh. la conexión. Uh -huh. Sí. Porque está lloviendo en muchos lugares. Y bien fuerte. Ya. Yeah. Va, entonces acá ya les, ya les contesté. Ay. Y y sin elefantes y sin elefantes es ajá um. polis Tomorrow colleagues do not have work office. Ah, pero nos hace falta una letra antes de la G. Before G, you need to write A as in Apple, in colleagues. No, antes de la G. G en la palabra colleagues. Uh -huh. A as in Apple. A, ajá. Uh -huh. Mire, ya se, no se la marca en rojo, ¿verdad? ¿Por qué será? <laughs> ok, tomorrow <laughs> colleagues do not have. Permítanme que alguien me está pidiendo ingreso hoy. Eric. Eric no estaba con ustedes, ¿verdad? Eh, sí. Entró un momento, pero se desconectó. Ok. Ok, great. Continue with the, with the, with the activities, please. Continue eh, con teacher, las oraciones. Yes, sir. It, it, correct the sentence. No, listen. Today at the night, no. Tonight. Tonight. Porque tonight se supone que la noche de hoy. Ajá, tonight. Ajá. Tonight. Uh, tonight. Do watch, watch a movie. Y ahí que querían. Ok, tonight. Uh, what, what do you mean? Huh? ¿Qué quiere Esta decir? Noche, Pero tonight tiene que ir junto. Tonight va junto. Esta noche, ¿ya? Yeah. Oh, tonight. 
¿Qué quieren expresar ahí? Esta noche van a ver una película. Verán una película. Es watching the movie. No, porque ella no es presente. Ahí cuando lleva el verbo en ing, ella es continuo. Tonight we watch. Tonight we watch. We watch. We watch. ¿Qué te tú? Tonight we watch. It. Ajá, we watch a movie. Ajá, tonight we watch a movie. Esta noche vemos una película. Mm -hmm. Ok. Teacher, okay. I have a question. Tell me, miss. Eh, ¿Cómo se dice a, hará de hacer? Will, pero depende, will do or will make, depende de lo que quiera decir usted. Por ejemplo, eh, yo quería poner tomorrow the supervisor hará coaching, pero no sé cómo se dice hará. Pero, pero usted no puede ponerme eh, hará porque ahí ya sería futuro. Will tú. Uh, so, uh, on... It's another topic. No, on Wednesday, on Wednesday, on Wednesday, the supervisor does coaching. On Wednesday. Wednesday. No, 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 incorrect. <laughs> okay, E, D, D, no, D, N, E, S, D, A, Y. On Wednesday, the supervisor. Das. No, das el verbo hacer. D-O-E-S. Uh -huh. Das yes. coaching. No, A, A, coaching. Mm -hmm. Yeah, because coaching is the the action uh, only coaching uh -huh. okay bye bye okay. thank you my pleasure yeah sí no voy a agregarle sí va sería eric goes Sería Eric uh, travels every day in the morning. Uh, algo así, ¿verdad? Uh -huh. Also, that is another Eric travels. travels. No. Uh -huh. Eric travels every day in the morning. Uh -huh. Eric, Eric travels. Todos los días en la mañana. Yeah, Eric <laughs> travels every day in the morning. Very good. And also okay. the other one that Mario was saying. <laughs> this another one. And yeah, because you need to write them, to remember. Eric goes uh -huh. to his work at 7 a.m. Correct. Excellent. Okay, that's another sentence. <laughs> Eric goes to his work at 7 a.m. Eric. Goes. Goes. En español, ¿cómo sería? La voy a escribir. La voy a escribir. La voy en a leer español, en inglés. Sería Eric va a su trabajo a las 7 de la mañana. Ok. Trabajo a las 7. 7 de la mañana. Sería Eric Goes. <coughs> To his work at, at 7, 7 in the morning. Sí, perdón. Eh, eh, no me, bueno, el traductor no me aparece. Perdón. Entonces sería Eric goes uh, to his work at 7 in the morning. Y, 
Y la otra sería Eric Harris every day in the morning. Goes to his no sé si me escuchan bien, pero me dice conexión inestable. Sí, a veces se te escucha y a veces no. Sí, otra, ay, lo siento. Lo recordé. Otra podría ser The Party Finish at 2 a.m. The Party? The Party Finish no. at 2 a.m. Finishes. Finish. Okay. Finishes because it is third person singular. The party equals it. Yeah? The party finishes at. <coughs> Ay, perdón, perdón. Hola, hola. Entonces. Con ustedes estaba Ismael, ¿no? ¿Verdad? Mm, sí. No. ¿Eric Ismael? Sí. Sí. Mm. Ah, yo lo que sé que reconecté como en dos grupos. <risa> no, acá lo. Tenía... Mire, fíjense que estaba revisando lo de, lo de las actividades y sí, me parece que sí las hice. Si quiere le puedo mandar. Sí, captura. pero no, pero le aparece con 20% todo el promedio. A eso uh -huh. voy. Entonces le aparece bien bajo, como que no, lo, no las hubiera hecho. Y no es por, no será porque las estuve corrigiendo muchas veces, algunas. Quizás le descontó, ¿verdad? La plataforma, como ellos son los que manejan la plataforma, los administrativos, pero sí me aparecía con el 20% eh, sí. la suya. Uh -huh. Sí, porque traté de hacerlo honestamente. Ajá, Ay, y, a, y, a y, a, y a todo le, le, le dio a enviar. Sí. Sí. Ah, va. Sí, okay. pero es que lo que pasa es que apare, aparece como una lista. Se uh -huh. uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se supone que abajo, de eh, tocando cada una, abre la actividad. Así es, correcto. ¿Verdad? Sí, señora. Ajá, Perdón. Eh, así la Ajá. Pero si no le da siguiente, no lo guarda. Después de enviar con no la Escuchó, Eric. Después de enviar. No, casi no. Usted tiene que hacerle clic en siguiente. Que... Repítale, José Mauricio, para que comprenda para él. Lo, ah, lo envía. No. Bueno, le da uno a enviar cuando ya ha finalizado y después le da el siguiente para que lo guarde. Porque si no, en la parte de arriba aparecen los checklists o los uh -huh. cheques. Uh -huh. eh, cuando usted no le da Ajá. siguiente, no le aparece el chequecito. Ah, no, pero fíjate que todas las que yo hice, si la pese con un choquecito verde, ajá, tendría que estar guardado. Quizás fue que me descontó el sistema de la plataforma. Ah, no sé cómo lo controlan ellos. Pero sí. Pero le dio no, siguiente, no, no, hizo sí, clic no. en siguiente, Eric Enrique, sí. hizo clic en siguiente. Uh -huh. Seguro. Sí. Vaya, ok. Sí. Okay, Después de la, de la clase de hoy voy a... Voy a Maján, verifica, sí, sí, para que se concentre bien en las dos cosas. Ok, class about to finish the 10 sentences. Yes, Mario. 20, he wrote 20. Mario wrote 20 sentences. Mario escribió 20 oraciones. Mario todas las escribió. La Ajá. Ok, Mario, share oh. your sentences with the, class, with the classmates. 
Tengo seis. Ok. Ajá, ok. okay. Pues mis, a mí me confunde cómo escribir las palabras. Lo que pasa es que no tengo mucho vocabulario con, con palabras. Entonces, uh -huh. creo que. Eso ahí lo está inhibe mi, un poco. Ah, ok. Está como mi deficiencia de en esa bloque. parte. Ajá. Ok, bloque. Ok, pero eso es poco a poco, ¿verdad? Y ahí, with the dictionary, increasing the vocabulary. Ok. Ok. Okay, great. Now I think that we're going to share, maybe in the three groups, we get 10 sentences. Yes? Because it is only an introductory practice. Yeah? Okay, let's get back to the main session room. And you read your sentences, no problem. Okay? Okay, let's wait for the partners to get back. There is a group, Alexandra, Eric, eh, Merlos, and Carla. Let's wait for them. Esperemos. Okay, they are coming. Okay, class, here we go. Let's see. Okay, very well. Let's continue. And now we're going to read. Okay, uh, one representative from each group to read the sentences. Un representante de cada equipo para leer las oraciones. Hello. I'm going to read the name of the, okay, okay. okay. Alexandra Michelle wants to be the first one. She's going to be the icebreaker in this activity. And Mario is representing the other team. Okay, uh, Alexandra Michelle, activate your microphone, please. Buenas noches. Good morning. Good evening. Good evening. Good evening. Bueno. Okay. Vaya, nuestra primera oración es Tomorrow we celebration the general manager birthday. Tomorrow we celebrate. Tomorrow celebrate. We celebrate the, the managers. The, the general man manager. Mm -hmm. General manager's gerente. day. El día sí. del gerente general. Mañana. No, every day. Su cumpleaños. Ah, tomorrow mm -hmm. we celebrate the general manager's birthday. Yeah. Okay. Mm -hmm. Very good. Continue. Uh, today I uh, have been meet, meeting with a customer at seven o'clock. Today I have a meeting with a customer at 7 a.m. Okay, very well, continue. <clears throat> um, I brush my thing after the lunch. I brush my teeth after lunch, okay? Ah, yes. My mother has to go to the market and eat. Uh, I am. My mother has to go to the oh, market. A -M, at, ¿cómo es? A -M? My mother has to go to the market at 8 a.m. At 8 a.m. Uh -huh. um, la otra es, I take a shower before a bre breakfast. Before breakfast, very good. Uh, tomorrow we have heavy teacher day celebration. Wow, yes. <laughs> Excellent. Uh, uh, no, continue. Uh, she has an appoint appointment with the doctor. With the doctor. With the doctor. With. With. 
Um, tomorrow I change my cell phone. Wow. Okay, congratulations, group. Very well done. Now it is time to listen to Mario. Mario's group. Mario, you are the representative. Okay, teacher. Uh, the English class starts at 8 p.m. on every week. Uh -huh. I arrive to work at 8 p.m. Okay. Rosa takes a shower at 6 a.m. Yes. Jose calls human resource in the morning. Okay, great. Eric goes to his work at 7 a.m. And the last one, the party finishes at 2 a.m. Very well, okay, excellent. The next team. In the next team, the representative, we have Alexandra Michel. I know she already did it. Abel, Julissa, Noé, and Ruth. Who's going to be the representative? Okay, teacher. <clears throat> eh, nosotros solo hicimos cinco y pues usted nos corrí. Okay, go ahead. <laughs> no problem. Tomorrow, colleagues do not have work office. Okay. Tonight, we watch a movie. Uh, number three, on Wednesday, the supervisor does coaching. Does coaching. Uh, number four, on Friday, we make English homework. Okay. Uh, number five, on Thursday, I have an important meeting. Finished. Excellent. Great. Very well. Okay, class. Thank you. And now we're going to, as a class, you are going to provide some examples for the next practice. Here we go. <clears throat> okay, over here. Let's see, repeated actions or routines. Give me one example. I start. I have dinner at 7 p.m. This is my sentence. Now I need one of you to tell me an example of repeated action or routine. I take a shower. Okay, I in the morning. take a shower in the morning. Very well, we'll stop. Okay, another mm -hmm. participant, tell me another example. Oh, yes, Rose. Rose. Uh, Celine, Selena, brush the teeth every day. Brushes her teeth. Every day, every day, okay? Brushes, because it is a person singular, okay? okay? Another participant to tell me repeated actions or routines. Una rutina de ustedes? Uh, Mario, yes. listen. What is the simple, simple present of listen? Listens. Mario listens. Uh, listens to music. To music every day. Every day. Okay. Mm, I have in my breakfast. I? I have in my breakfast. Toma mi desayuno. I take my breakfast. I have my breakfast. Breakfast is in the morning. 
desayuno o breakfast, pero es en la mañana, por eso hay have breakfast in the morning. I have breakfast maybe early in the morning. Temprano por la mañana, ¿ya? Yeah? Because some people go to have breakfast at the office or they have breakfast in their break. Now for scheduled events. Let's see. Let's say this week, we are having, uh, we have, we have um, rain, rain. This week we, we have rain. We are having, no, we have rain. We have rain, okay? Another scheduled event at the one that you mentioned. Tomorrow, tomorrow we celebrate the general manager, manager's birthday. Birthday, yes. Mm -hmm. Another one. Tomorrow, public schools have a holiday. Yes or no? Public schools have a holiday. In number four, this week. Uh, I think that this week the the selecta is playing, right? Plays the 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 la solita. Okay, <laughs> okay. Uh, um, let's see. Let's imagine that tomorrow, okay, or on Thursday. On Thursday. The national soccer team plays in El Salvador. Yeah, because we need to program something, yeah. And one more probably. Yeah, one of the, the ones that you have at work. No more. As somebody said, tomorrow I I change my cell phone. Yes. Somebody said that that is a, a scheduled event because you have to sign a contract. Tomorrow I change my cell phone. And that's it. Now general truths or facts. Mm -hmm. Swimming is the best exercise. It is a general truth. Now you tell me one. Mario wins a tournament. No, Mario wins tennis tournament. Mario ganó un torneo de... Tenis. No, pero ahí sería won. En pasado y estamos en presente. Ok, Mario. Y no. esto, general facts or truth, es um, verdades innegables, uh, reales. Por ejemplo, swimming is no the best verdad. exercise. La natación es el mejor ejercicio, el mejor ejercicio, el más completo. Uh -huh. Uh -huh. Uh, for example, vegetables. What can you say about vegetables? Vegetables. Are healthy. healthy. Vegetables are healthy. Los vegetales son saludables. Pero vamos a escribir otra acerca de los vegetales. 
I start. Children, uh -huh. something that children don't do about vegetables. Don't like. Okay, great. Children do not, uh -huh, like, do not like vegetables. Okay, don't like vegetables. What do children like? Children love, what do they love Candies. to eat? Candies or pizza, yeah? Candies, it is a general truth, yeah? Children love candies. Another one? Mm -hmm. General truth. Mm -hmm. mm, swimming is the best exercise. Vegetables are healthy. Children do not like vegetables. Children love candies. And next one? The children watching videos on YouTube. Excuse me? Repeat that. Children love watching children love love watching or love, what love to watch to watch videos video games in the videos mm -hmm. video, game. video games okay not only children let video me tell games. you that many adults too many young adults right and what about you do you do you love to watch video games or to play video games in this case not to watch but to play so we're going to replace the verb to play video games yes okay now that we okay. have been practicing with the simple present tense and their different uses we're going to move to the practice in your manual and here we go. Let me see. Over here. So class, we're going to work at page 20. 19, sorry. At page 19, you describe my job positions and the activities that I perform every day at work. Here, you brainstorm about job positions at your workplace and say three activities you do there. Okay, so tell me what are three uh, job positions that we can find at your workplace class. Tell me, for example, um, can we find in your company's janitors? Yes or no? Janitors, mm -hmm. yeah. Okay, another one. The most common professions or occupations that we find in the different companies. Mm -hmm. The person who is at the front desk. Mm -hmm. When you enter to the company. Secretary. Okay, secretary or receptionist? Secretary. secretary. Okay, very good. Another one? Maninas. Maninas, okay. Maninas, okay. Professional occupation that we find positions different. Supervisor. Supervisor, okay. Manager. Manager. One engineer. More. Uh, no, you know, no, because not on, in all the companies we find engineers, mm. but in all the companies we can find janitor, secretary, uh, maintenance personnel, supervisors, manager, accountant. Yes. Accountants. Accountants. Another one? Mm. Human resources. Ah, human resources uh, staff. Human resources stuff okay so th these are the most common right now that we have brainstormed this we move to okay to our book our manual and here we go listen to your teacher read the following job positions then match them with the activities they perform bookkeeper 
financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Here we have the positions, but the activities that they do at work, their duties, keep track on the financial accounts of companies, help people and business manage their finances, know the policies and regulations involved in the management of employees, create and advertise the company over the social media, help people and companies against financial loss and manage risks, design and develop different software. So here you are going to write A, B, C, D, E according to the description of the activities that this uh, professional does. You are going to match these professions or occupations to the descriptions. Is it clear? Yes? Yes. Okay, great. This is the first part that you are going to be doing in the breakout rooms. And later here in exercise number three, you choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position in your company. For example, um, if we say here, um, well, I can find in my, in my company, for example, a uh, human resources, let's see, human, resources uh, specialist, specialist, okay? And here you are going to write the name of that person in your company. Uh, it can be Mario Eduardo Ramos, or it can be Jose Mauricio, but the real person in your company, it is about your company, okay? It is not about the classmates here or somebody else. No, it is about the real in your company. And here, other tasks, because we have human resources specialists, okay? Here, you have found out what the, the, the activities this specialist does but other activities that that person uh, does in his or her position, okay, interviews potential employees, yes. And another activity that you are aware that this a specialist does, okay? So this is what you are going to do, but first of all, we're going to work on this, okay? So we're going to move to the breakout rooms and you discuss this and you get an agreement, we come back and we standardize our answers and later we go back to exercise number three, okay? Is it clear the instruction class? Yes. Yes, okay. Hello, Ismael, welcome. Welcome back. So I'm going to recreate this because some of you were out. Okay, here we go. Let's get back to the main uh, to the breakout rooms. Okay, go to your groups and begin with the activity. Go to your groups and begin the activity. Eric Enrique, I need you in group number three. Guadalupe. Ruth Guadalupe, I need you to join your group. Ruth. Ruth, la necesito en su equipo y a Eric también. Vámonos a los equipos, chicos. Ruth. Ruth, we need you in group, in your group. Okay, let's get started. Class. Hola, hola. Yeah. Oh, oh. Okay, here we go. Okay, yes, here. Keeper, financial analyst. Acá tienen las positions, ¿verdad? Los puestos de trabajo y acá las actividades que ellos realizan. Es de ir escribiendo acá la letra para completar <coughs> la posición o el puesto de trabajo con la descripción de actividades que hacen, ¿sí? Okay, let's begin with that activity. <coughs> 
Keep track. Aquí ustedes van a, van a terminar en cinco segundos. Ya vi este equipo. Yes. Bye. Bye. Ay. Ah, creo que puede ser de eso. Pero esto es como digital marketing manager. Mm. Eh, no creo. Porque, porque lo que dice la número cuatro es create a adversity company over the social media. Algo ahí. Ah, ahí sí es el de. Digital marketing cuatro. manager. Uh -huh. Vaya, si sí, quieren sí. ordenamos así las que más fácil y las que vaya quedando, <risa> sabemos que va a ir así. ¿verdad? Las que sabemos. <risa> Ajá. Algo así. Ahora, the policies and in regulation involved in the manager the employee of employees. Ajá. Sí, regulación. Sería human resource specialist. La C, la 3. Al contrario. Vaya, entonces, quiero ver esta, la número 2. Her people are using manager. De llamada semana. Sí, tú, Yulisa. Mi amor. Detalle. No, es que los escucho entrecortados. No es no, 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 es que usted no tiene que entrevistar a los compañeros de acá. Es, no, de, su, fue, es de su compañía. Fíjense bien lo que tiene que hacer. No, es que ustedes no. Vean, le explico. Esta parte del de ejercicio 2 ya lo completaron. Sí, ya lo completaron. Primero tienen que completar el ejercicio 2. Cuando ustedes hayan completado el ejercicio 2, van a seleccionar cuatro de estas seis posiciones de trabajo que se encuentran en su compañía. Ah. Van a escribir información real de su compañía. Yo no les dije que era acá, por eso es cuatro. Entonces, Human Resources, I chose Human Resources. Yo seleccioné Human Resources Specialist porque en todas las compañías hay un departamento de Human Resources, ¿sí o no? Acá no les escribí el nombre porque les dije, usted acaba de escribir el nombre de un especialista de recursos humanos que trabaja en su compañía. Y acá me va a escribir otra actividad que esa persona hace aparte de la, activi de la actividad que describen acá. Por ejemplo, les dije, Interview Potential New Employees entrevistar a posibles nuevos empleados, ¿sí? Pero no es acá que ustedes, entre ustedes. Choose four job positions from the previous exercise. Por eso hay que hacer primero en orden los ejercicios. And write the person's name of that position. Y escribe el nombre de esa persona en ese puesto de trabajo. Then write other tasks they do. Y luego escribe acá otras tareas o actividades que esa persona realiza. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ah, ok, muy bien. Entonces, primero tienen que realizar este ejercicio porque de acá van a seleccionar cuatro que van a estar acá y luego escriben el nombre de esa persona real 
de su compañía y otra actividad real que realiza esa persona en la compañía, ¿sí? Aparte de estas, ¿de acuerdo? Ok, okay. de acuerdo. Ok, let's begin. En José Mauricio, I have to tell you that tonight you have to stay with me 10 minutes, ok? And we're going to talk about this present uh, tense, ok? Ahora le okay. toca quedarte a usted conmigo 10 minutos, ¿sí? Ah, ok. Ok, perfect. Now we have here Alexandra, Michelle, and Julissa, ok? Vaya, ok, ya está. Yeah. So over here, what do you think should be? Who keeps track of the financial accounts of the companies? Is it the bookkeeper, financial analyst, human resources specialist, digital man marketing manager, insurance agent, or software engineer? ¿Cuál será acá? Mm -hmm. A, financial B. analysis. Eh, Ay, y yo queriendo escribir en lo que no es mío. No. <laughs> ok. Number one is. Keep track of the financial accounts of companies. Um. Uh, financial analyst? No. Mm -hmm. No. Yeah. no. Es el que lleva todas las cuentas de las eh, cuentas financieras de la compañía. Es con quien se entiende el fisco cuando llegan las auditorías. Me... Ah, uh, we don't listen to you clearly, de, Julissa. Me sacó de la... Si sí, es que usted eh, eh, tiene mala conexión porque se le escucha... Eh, financial que... analyst. No, no es financial analyst. Eh... Bookle... Ay, no sé cómo se dice. Bookkeeper. Eh, bookkeeper. Ajá, bookkeeper. Ya. Yeah. Vaya, pues vayan escribiendo. Ok. ¿Quién está compartiendo? Yo. Hey. Ah, ok. <laughs> okay. <laughs> so it, it, it should be like this. So you say bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies. Yes. Porque después van a encontrar dónde ubicar el financial analyst cuando va la gente a solicitar un crédito. Uh -huh. Ok, bye. 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 Sure, Alexandra, thank you. Michelle, Carla, Daniela. Hola, hola. Ya regresé. Ah, okay. Hello. Lo siento. Tranqui. <laughs> no problem. Mira, la lluvia solo atrasada yes. no viene. Yes, I la know. La es bookkeeper. Yes. Bookkeeper. Dani, sorry, you were not here, right? Daniela, no estaba por acá, ¿verdad? En este grupo. No. <laughs> Vaya. Ok, Dani, eh, ya la voy a regresar a su equipo que estaba haciendo unas aclaraciones <laughs> en el otro día. Si no, se me van. Ok, I'm going to move you, Dani, to your group. Yes. Aprovechando esta parte, other case. Que esta sí creo que no, no, no le entendí yo. No. Permítame un segundo, ya le aclaro. Ok, over here. Vaya, veamos. Para empezar, súbame la, la... Quiero ver el ejercicio anterior, ¿cómo les quedó? Ok. ¿Eh? No, estas están malas, la primera y la dos. Perdón, están... aquí me equivoqué. No, aquí. la uno y la dos están malas. Sí, esta es la D. No sé por qué se me cambió, fíjese, porque no la habíamos dejado así. Es el inter. Este está es... mal, aún así está Culpa de Eric. Ah. Culpa, de, culpa de Eric. Sí. Miren, ahí no, ¿qué letra es la, la número uno para ustedes? ¿Cuál profesión u ocupación? Keep track on the, of the financial accounts of the companies. Esta es la 
¿Cuál era esta? Perdón, la B. No. It no. is not B, no. Quien lleva el, todas las situaciones, los libros, las cuentas de estados oh, financieros yeah. de la compañía. Entonces sería la A, sí. Yes, bookkeeper. Porque es el que le rinde cuentas al, al Ministerio de Hacienda, al fisco. Sí. Uh -huh. So in number two, it is not A. Corte, cuento. La número dos está acá, mis a la par de la U. Ay, perdón, que es cierto. Ay, ya me confundí uh -huh. toda. Es el Inter. Ah, es el Inter, Pulpa. no, yo soy. Culpa de Eric. Culpa uh -huh. del Inter. Vaya, esta es, quiero ver. Letter B. Este es el B. Uh -huh. Letter B. Okay. Y esta es, mira, esta es. Así. Ok, letter C. Know the policies and regulations involving the management of employees. Number four. Uh, digital marketing manager. Number six, number five, E. No lo mueva. Number five, E. Insurance agent. Help people in companies. Number six, E. Number five, design and develop different software, software engineer. Ok, fíjense bien lo que dice acá la instrucción de la número 4. Choose four job positions from the previous exercise. No lo mueva, por favor. Súbalo. Ok, mire la instrucción. Selecciona cuatro posiciones de trabajo de estas que están acá, de estas seis. From the previous exercise. Previous exercise is number two. Y escribe el nombre de la persona con esa posición en la compañía de ustedes. Luego escribe otra tarea que esa persona hace. Esto no está aquí. Es de estos que están acá y que están en su compañía. Y otra actividad que ustedes saben. Por ejemplo, a... Uh, Digamos, financial analyst. ¿Quién es el financial analyst in your company? Escriben el nombre. Si es que seleccionan ese. Y escriben otra actividad que esa persona realiza. ¿Sí? Ustedes tienen que seleccionar cuatro de estos seis que están acá. ¿Ok? okay. I'll be back because Carla Daniela needs me. Ya voy a estar la ayuda. <laughs> Hello. Let's see. Vaya, veamos cómo llevan esto que está acá. We have number one is number one is letter B. No. <laughs> Absolutely yeah. correct. Por qué, teacher? Because Why? keep track of the financial accounts of the companies. Uh -huh. y esta persona, este profesional lleva eh, todas las transacciones financieras y cuentas, los libros de la compañía. Financial analyst. No. no. Bookkeeper. Bookkeeper. In other words, the accountant. Uh, uh, no lo sé, Rick. Que se parecen. Ya, yeah, that is why it is a distractor. En <laughs> number Miss, two, what do you have in number two? What do you have? Una... Permítame un momento. In number two, what do you have in number two? Es que a ustedes les gusta correr, se van a la otra actividad y no leen la instrucción. Y la instrucción está clara aquí. Fíjese bien, cuando usted tiene claro esto y ya lo desarrolló, él le dice el ejercicio de tres. Choose four job positions from the previous exercise. Selecciona cuatro posiciones de trabajo del de ejercicio anterior. Bookkeeper, financial analyst, human resources specialist, digital marketing manager, insurance agent, or software engineer. Cuatro de esas. 
la va a escribir acá, escribe el nombre real de esa persona en su compañía. Y acá me va a escribir otra actividad que esa persona realiza que no es esta que está acá. Uh -huh. Por eso deben tener claro primero el ejercicio 2. Sí, porque ya hemos terminado. Que tenía esto, si íbamos a hacer, digamos, los cuatro ejemplos de cada trabajo, de, de cada uno. Cada quien, correcto. Uno, no, uno. no, cada quien, porque cada quien trabaja en su manual ah, y sí. lo lleva a su realidad. Sí, okay. eso, eso es. Sí, les digo porque lo que estaban haciendo en otros equipos era porque corren escribiendo el nombre de cada uno de los integrantes, tu chapa, sí, y qué es lo que haces. Todavía no hemos llegado ahí. Ok, <laughs> not yet. Step by step, hold it. And here, since you corrected number one, which is for number two. Help um, people and business manage their, their fin finances. B. Mm -hmm. Letter B. No. Yeah. Okay. Then you continue. Bye, because I need to be. Bye. On the other groups, okay. Teacher, ayuda. ¿Por qué están escribiendo otros puestos de trabajo que no son estos? Acá la instrucción, son? aquí dice la instrucción. Selecciona cuatro puestos de trabajo de los del ejercicio anterior. Escríbelos acá, escribe el nombre real de esa persona en el puesto de trabajo y otra actividad que realizan. Acá uh, choose four job positions <laughs> from the previous exercise and write the person's name on that position. Then write other tasks that they do. Eso es personal. Por eso es uh, en, en mi contexto. ¿Sí? Ok. Están escribiendo otros. <laughs> Ay, para, para avanzar. Ya. Estábamos <risa> avanzando. Pida choose for job positions, ¿ok? <risa> ok. Pero eso es cada quien, ¿verdad? ¿Ok? Es individual. Yes, obviously. That's correct. <risa> ah. Ok. Bye. Lo queríamos hacer en grupo. Pero no, porque no todos trabajan en la misma. En la misma. Ah. Ya, ya lo vamos a revisar, ya lo vamos a revisar, ¿ok? okay. Bye. La, la no, en mi Gutiérrez, Human Resource Specialist. Ok, A, B. I think it is okay. Ok, we're going to get back to the main session room in order to, to, to check out this one. Ok, because some of uh, your partners are a little lost in this part, exercise one. And some others don't read the instructions y otros no leen la instrucción, aunque okay, las expliqué. ¿Verdad acá? No, en mi Gutiérrez. No, it is not only here. It is in all the groups. Because uh, it is in your context. Okay, so here we go. Let's get back and then we're going to go over the completion. Okay, over here. Okay, teacher. Because of the time, yes. Okay, class, here we go. Let's see. Let's standardize the answers for the first exercise. So in number one, we have letter A. And tell me, in number two, what is this professional? A, B, C, or D, or E? Number two? Letter B. Letter B. Okay, so we have bookkeeper keeps track of the financial accounts of companies. Letter B is a financial analyst, helps people and businesses and businesses manage their finances. That's why it is financial analyst. In number three, who knows the policies and regulations involved in the management of employees? Letter C. Letter e. Letter C, human resource specialist, yeah? 
And then in number four, create and advertise the company over the social media. Letter, Letter D. Letter D, digital marketing manager. Great. Number five, help people and companies against financial loss and manage risk. Letter E. E. It is the, we. The insurance agent. And the last one, who designs and develop different softwares? Letter F. Letter F. Okay, software engineer. Now the second exercise, choose four job positions from the previous exercise. ¿Cuál es el previous exercise? Este, el número dos, tiene, tienen que seleccionar cuatro puestos de trabajo. De estos seis, only four, que podemos encontrar en nuestras compañías, en la de cada uno. You write here the job position, the name of one person in that staff or department. Or if it is only one person, you write the name. And another activity, for example, here, let's imagine, tell me one name of a person from your companies that works in the human resources area. Let's imagine Jorge Perez, to tell you an example, yeah? Jorge Perez. And then other tasks, for example, as I was telling you, interviews, uh, potential employees. Yes, entrevista, uh, posibles uh, nuevos empleados. Now here, let's imagine, tell me one job position that we can find in your workplace. Digital marketing manager. Okay, in your company we can find digital, ya lo encontró. Que andaba buscando. Alguien, un marketing manager or sí, eso era, ¿verdad, Mario? Ya lo encontraron, uh -huh. ya tienen. Okay, great. Digital marketing manager. Tell me the name. Uh, Tell me Diego. One name. Diego. Diego, hmm. Diego Martinez, to tell you an example, yeah? Mm -hmm. Diego Martinez. And tell me another task that this boy does as part of his activities at work. Um, realiza como la pauta publicitaria o sino también como community manager. Porque... Mm -hmm. Uh -huh. Lo así en español, va. Sí ve, la, sí ve como la interpretación, el análisis de, del marketing digital, pero también él realiza eh, los montos para la publicidad. Okay. O él también contesta los mensajes. Por eso puse Community okay. Manager. Ok, answers. Answers de, uh, de media messages. Uh, Entre todo lo que me ha dicho, porque realizan muchísimas actividades, ¿verdad? Yes. Answers de media más messages para the moment. Uh, uh, ok, ok, great. Now, uh, tell me, class, another uh, specialist that we can write here and we can find in your companies. Hello. Financial analyst, uh, software engineer, insurance agent, or bookkeeper. Bookkeeper in all the companies, yes or no? Yes. 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 Book uh, keeper, right? Book keeper, yeah. Tell me one name. David Forrest. David? Forrest. I didn't listen clearly the, the last name. Uh, could you say that again? David? Torres. 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 I spell it because sí. I don't listen clearly. Sí. Because there is a, a noise in your house. Okay? T? Sí. T. Sí. 
P. P O P E R. Like this. Or oh, per, eh, perdón, eh, después de la O pa, eh, R. Porter. Like this. Porter. Yes. Okay. Yes. Now tell me another activity that he does besides keeping track of the financial accounts of the companies. Mm -hmm. Discounts. <laughs> Discounts. The delays of the employees. Yes or no? <laughs> yes, that's it. Okay, now tell me, uh, okay. Uh, tell me another one. Uh, financial analysts, do you have in your companies financial analysts? No. Or software engineer? Um, Which one? Software engineer. Software, we software engineer. Okay, the people in the in the IT department, yeah, the ones that take care of the of the of the computer, internet. Tell me one name. Carlos Perez. Carlos Perez. Okay. And tell me another activity that people do as a software engineer. Um, here, because we have designed and developed different softwares. Another activity? Mm -hmm. Maybe updates the computers yeah updates the computers mm -hmm. or helps with mm, they do many things he, the, he helps with um, the maintenance with the maintenance with the of the uh, equipment. The equipment of the equipment yeah with the computers with the internet in general with everything like that so but here it is very important what i'm going to tell you miren es importante lo que le voy a decir Leamos las instrucciones y apeguemos a las instrucciones, ¿de acuerdo? Acá está, por eso vienen las instrucciones. In context, ¿por qué in context? Porque ya es a poner en práctica, llevar a la realidad el tema, ¿de acuerdo? Ok. So, now we're going to move to the next activity. And besides that, I'm going to check the second attendance. Because in this class, time flies, people. I don't know, but time flies. Okay. So you tell me when. And listen. Fíjense bien, chico. Acá en el manual vienen unos links. Ustedes en su, en su manual hacen clic acá y lo va a llevar hacia ese link. Esa es práctica extra que ustedes tienen. Uh, viendo videos, escuchando podcasts y otras prácticas. No lo hacemos acá porque no hay tiempo, ¿verdad? Suficiente. Entonces, practicamos, aclaramos dudas y todo lo demás, pero ustedes tienen esos links ahí en el manual para que tengan práctica extra, ¿ok? So, I'm going to stop sharing this for a while while I take your attendance. So, activate your cameras, please. And here we go. Abel. Abel. Present. Okay, Alexandra Michel. Present. <clears throat> Carlos is absent. David is absent. Eric Enrique Vázquez. Present. Eric Fernando Castellón Merlos. Present. 
Okay, always here. You have good connectivity, Eric Merlos. Um, Eric Ismael, today, okay. yes, good connectivity. Griselda? Present. Okay, Jocelyn? Jocelyn no se logró conectar ahora. Uh, Jose Mauricio? Present. Always, very well. Julissa? Present. Okay. Carla Daniela? Always here, Carla Present. Daniela. Carla Elizabeth is disability. She's a little sick. Catherine is absent. Kaylin? Kaylin? Absent right now. Mario Eduardo. Present. Mayra Alejandra. Absent. Noé. 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 <laughs> Rose. Rose, where are you? Present. You're back. Okay, thank you. Ruth Guadalupe. Present. Okay, Ruth Guadalupe, great, excellent. So now class, let's continue because now we're going to practice speaking. And here we go. Let's see. I know, it is grammar. Affirmative statements. Esto es lo que comenzamos a trabajar bastante. That's why it's going to be a piece of cake. Affirmative statements and negative statements. Affirmative, I keep track of the financial accounts. Negative, I don't keep track of the financial accounts. You know the policies and regulations. You don't know the policies and regulations. Las políticas y reglas. We advertise the company. We don't advertise the company. They help companies against financial loss. Pérdidas financieras. They don't help companies against financial loss. Here we have affirmative, but in the negative, we use don't for I, for you, for we, and for they. Because for he, she, it, we say she doesn't keep. He doesn't keep, okay? But now forget about that and let's focus on this. Let's unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Let's do the first one together and then you continue with the others, okay? You have keep the company struck financial counts off. Off is used two times. So the sentence should be the correct word order should be, what would it be the correct word order? ¿Cuál sería el correct word order over here? Keep the company struck financial accounts off. First, the subject pronoun, they, yes, they, the verb, what is the verb, ¿cuál es el verbo? Keep, keep. keep. No. very well, they keep, they keep, uh -huh. Vean los they keep track, track. track. Uh -huh. of the fitness. Finance. Of the financial, financial accounts. accounts. Of the Full company. Ah, of the company. Financial accounts of the company. Companies. And full stop at the end. Yeah. Now you try number two, three, and four and follow the patterns that you have in these boxes. Y sigan los patrones que tienen ahí en esos ejemplos, ¿ok? Later, we're going to double check. They keep track on the financial accounts of the companies.
as soon as you finish, please let me know, okay? Tan pronto como termine, me avisan para que uh, double check, para que revisemos como equipo. Okay, let's see. Let's go over number two. Don't on internet the company advertise we. So we say we because it is the subject. Yes? We? Mm -hmm. Don't. We don't. You see, you can do it. We don't. The verb is? Advertise. 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 We the don't company. advertise the company. Company yes, on yes. internet. Congratulations. So you see, you have it. Okay. We don't advertise the company on internet. What about number three? I. 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 Take I. 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 Every day. In the meetings. In the meetings. Every day. Okay. So you see activities that you do at work. And now number four. Carlos and Carlos Mauricio. And Mauricio. Carlos and Mauricio. And sir. Answer. Answer. Answer phone. the phone. Answer phone at the reception. At the reception. At the reception. And full stop. Okay. So we have Carlos and Mauricio answer the phone at the reception. Okay. So we have they keep track of the financial accounts on the companies. We don't advertise the company on internet. I take notes in the meetings every day. Carlos and Mauricio answer the phone at the reception, okay? So Una here, yes, tell me. En la cuatro, ¿de dónde sacamos el de phone? Lo escribimos porque acá no está, pero tiene que ir. Carlos ah. and Mauricio answer phone, contestan teléfono en la recepción, no, okay? So I think it was a mistake. And later you're going to find, uh -huh, answer the phone. The phrase is to answer the phone, okay? okay. That's why we add it over here. Okay. Mm -hmm. Thank you for asking very well. You're paying close attention. Now here, activities I do. This is for tomorrow for you. So what are the activities that you do? For example, if you say, I answer, the phone, this is just an example because it is you, your activities. I don't answer the phone, but it is an example. Yes, I answer the phone. Another possible activity, I, mm -hmm, I talk to customers, for example. It is not my activity, but it is an example, yeah? So here, I need you to write five activities or duties that you perform at work. Acá necesito que me escriban para mañana cinco actividades que ustedes realizan en su trabajo como parte de su rutina de trabajo. I gave you two examples. I answer the phone, I talk to customers, okay? I check reports, I write reports and the activities depending on your um, position. Is that okay? Yes, porque lo vamos a utilizar en las siguientes clases. Okay? okay, so now I'm going to stop here and let's uh, have the wrapping up. What did we practice today, class? Okay, okay. cameras on, cameras on, cameras on, todo con cámara, cámara activada. Okay, very well, Ismael, your camera, Rosa Castro. 
And Julissa, if it is possible, okay, class, it was a very productive day because you were using your, you know, your ideas, your creativity in order to write sentences using the simple present tense. Now, do you remember why we use the simple present tense to describe or to express? Los usos del presente simple lo utilizamos para... Routines. To describe routines, what else? Events, events uh, very close events, okay, in a near future. Very well, what else? Facts. Hmm? Facts. Facts, for example. It's, uh, uh, Facts like me. Uh, like uh, apples are healthy yes apples are healthy to eat great and children love pizza adults love pizza yes and many adults hate don't like uh, vegetables yeah if i ask you do you like vegetables Yes, I do. No, I don't. It depends. So it is also a yes, no question. Okay, class, it was a real pleasure to be with you. I appreciate your attendance. Sleep well. Have a good night. I hope to see you tomorrow. Okay. And remember, weeks for uh, homework for week two are available. Recuerden ya el homework para la semana dos ya están disponibles. Okay. Bye. Take Bye. care. See you. see you tomorrow. Yeah. Thank you for joining in. Jose See Mauricio tomorrow. stays with me. See you tomorrow. Bye-bye. Have a good night. Good night. Bye. Bye. Blessings. Have a good night. See you tomorrow. Thank you very much. Bye-bye. See you. Bye-bye, Eric Enrique Vasquez. Where are you? Bye-bye, Eric. <laughs> Eric, he's frozen but I need him to leave the session so we can get the started. Eric, Enrique, Vasquez, Janes, bye-bye. <laughs> <laughs> Eric, <laughs> I know. <laughs> Eric, where are you? Eric, Enrique, bye-bye. <laughs> Oh, okay, thank you. <laughs> now tell me, uh, how can I help you with the simple present tense? ¿Cómo le puedo ayudar con el presente simple? Ay, con el, pas el presente el pasado, le iba a decir. El presente uh -huh. simple, uh -huh. que es el que estábamos viendo ay, hoy. Hoy, ¿verdad? Sí. sí ayer, ayer, hoy. <laughs> sí, uh -huh. vaya. Eh, me cuesta bastante como armar palabras, entonces lo que le explicaba. Del vocabulario, me decía. Del sí. vocabulario, que no, sí, algunas cosas sí entiendo, uh -huh. pero cuando quiero armar una oración como que mi hamster se... se <risa> Vaya, veamos, por ejemplo, tra tratemos de trabajar acá. Trabajemos con sus rutinas, ¿verdad? Okay. Las actividades, your duties at work. And then you say, for example, I, ¿cuáles son sus uh, duties or activities at, at work? Your obligations. I call, uh -huh. I call in the, ay, no sé cómo decirlo. Eh, llama, hago llamadas diarias de bienvenida por compras realizadas. I, okay. I, um, I make welcoming calls. I make welcoming calls every day. Yeah. Yeah. ¿Sí? Ok, muy bien. Fíjese bien, esto es presente simple. Make, yo hago y every day, esto es una rutina, es una actividad diaria de todos los días. Por eso estamos usando el presente simple, porque usted está describiendo esta actividad, ¿sí? Muy sí. bien. Ok, another one. I I approve y rechazo credit. I approve. Approve. And uh, deny 
um, credits. Mm -hmm. Okay. Another one. Uh, quiero ver. Eh, call me, o oh no, I am, oh, bueno, ya, yo llamo a recursos humanos. Uh, I call human resources. Human resources. Uh -huh. Por referencias laborales. Ok, I call human resources to ask for uh, personal information in general right information for personal information of the employees yes sí. uh -huh. yes information of the employees okay another activity mm, prácticamente no son muchas las, <laughs> las que hago solo hago eso no pero, es otra, no, pero otra rutina que eh, hay en el trabajo. You don't have meetings. No eh, tiene meetings. No tiene reuniones. Ah, oh, sí, sí. Uh -huh. eh, coaching. Ok. Eh, coaching eh, with. Ok. ¿Con quién? Eh, super, super, ay, super, I have a coaching with the supervisor. Yes? Yes. Okay. I have coaching with the supervisor. Another one? También tengo... ¿Cómo se llama? Con riesgo. Tengo okay. capacitaciones. I have trainings. Very well. I have trainings. Uh, how often do you have trainings? Eh, finance. Credit finance. ¿Ah? Eh, de los... Eh, ay, no sé cómo decir. No, pero ¿con qué frecuencia tiene esos, esas capacitaciones, entrenamientos? Uh, cada semana. Depende de los have, campos. Okay, so I have trainings every week. Because trainings in general. Every week. One more. Mm, quiero ver. Ay, perdón. Mm -hmm. ay, se me pegué la pizarra. Okay. Uh, quiero ver qué más hago. A los comercios afiliados uh -huh. se notifica por correo electrónico eh, los créditos aprobados o créditos rechazados. So, pero usted redacta los correos. Sí. Ok, sí, sí. so you say I write emails. Emails to the customers, yes? Sí. Okay, very good. Now that's enough. Now let's change these sentences into negative. Negative statements. Okay. Okay. Sí, con ellos porque como no tienen el sistema de nosotros, uh -huh. entonces uh -huh. eh, nada más ven estatus por correo electrónico. Okay. Y Ahora, como, uh -huh. perdón, y como el área de crédito, ¿verdad? Que es mi área, nosotros uh -huh. tampoco, eh, bueno, las otras áreas no tienen prácticamente todo lo que nosotros vemos. Entonces, es como bien confidencial lo, la parte que nosotros vemos, la parte de información de clientes y todo okay. eso. Ok, great. And now, let's see here. Um, cambiemos estas oraciones a negativas. Si yo le digo, I make welcoming calls every day, ¿cómo cambio yo esa oración a negativa? I, I, I don't, don't make welcoming calls every 
every day. ¿Ya? Every day. Lo único que tiene que hacer es insertar la palabra don't entre el pronombre personal y el verbo. I don't make welcoming. Okay. Welcoming calls every day. Mm -hmm. Now you change the second one into negative. Ahora conviértame. I prove, I approve and deny credits. En negativo, I. El micrófono. José Mauricio, Ay, activate. Perdón, perdón. Uh -huh. perdón. Es que okay. me había entrado una llamada y se me silenció. <laughs> ok. I don't. I don't. Eh, me dijo, perdón, ¿cuál de The todas? The second one. Approve and deny credits. Uh, I don't. Approve. Ok. And, and then here, credits. And deny, deny credits. Credits. Very good. Now change the third sentence into negative. I call human resources into negative. I don't. Okay. Call human resources. Human resources. To ask personal information. Of the employers. Information of the employees. Porque employees, employees es empleados. Employers es quienes los empleadores, ¿verdad? Now, ah. in negative, I have coaching with the supervisor. I, I don't. Okay, have I don't. Coaching why this supervisor with the with with the supervisor with, with the supervisor. supervisor okay supervisor repeat Super, supervisor supervisor okay now read this sentence i don't have coaching with the supervisor Léame esa oración completa i don't I have coaching don't with the supervisor why this supervisor no why no with with, with the supervisor. Okay. With the supervisor. Excellent. Now, I have trainings every week. Change that sentence into negative. I um, have. No, in negative. No, I, I don't. I don't have, have. Training every week. Every week. Very well. Now let's change. I write emails to the customers into negative. I don't. I don't write. Write Gmail to the customer. Emails to the customers. Repeat Cust after me. Customers. Customers. I don't write emails to the customers. I don't why no why to not write 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 emails email to the customers customers customer. okay listen and repeat after me I don't write emails to the customers I don't write email to the customer. customers customers Qua, no, quo, no. Customers. Esta Customer. U como que fuera O. Oh, customers. Customers. Custom. No, quas, no. Cust <laughs> Imagínese que esta Cost. U, esta U es una como O. Oh, o, oh, oh, A. Ah. Customers. Cost. Customers. Cost. Ok, very well. And that's it. Mm -hmm. You only need to add don't between the subject and the verb. Solo tiene que agregar don't entre el sujeto de la oración y el verbo y ya la convierte a negativa cuando usa I. You, we, uh -huh. or they. Uh -huh. We don't 
they don't, I don't, you don't, okay? Okay. Yes, okay, very well. So we're going to stop here for a while and remember the homework, okay? And the homework in the platform too. Y el homework también en la tarea eh, para la plataforma de aprendizaje, ¿sí? Para que no se okay. vaya atrasado, okay? So tomorrow we're going to continue practicing more with the simple present tense because that is the highlight for this unit. Ese es el punto fuerte para esta unidad, okay? So uh, practice makes perfect. Okay. Sí, a través sí. de la práctica, práctica y práctica. También en, los, en el manual les dije que al final de, que, de la mayoría de, las, de los trabajos que realizamos, hay unos links. Ustedes pueden ingresar ahí y tienen esa práctica extra, ¿de acuerdo? Ok. Ok, thank you for joining to the class, ok? For being very okay. responsible <laughs> with your attendance, ok? So if you don't have anything else by the moment, si no hay nada más por el momento, okay? Mm, no. <laughs> okay, Gracias. have a good night. Yeah. Thank you for joining and good. see you tomorrow, okay? Sleep well, bye-bye. See you <laughs> bye. tomorrow, bye. Bye-bye. Have a good night. Bye, ahorita. <laughs> <laughs>